ప్రైజ్ ద లాండ్ ప్రభు పేరట మీకందరికీ శుభములు తెలియజేస్తున్నాను ఈరోజు జీవపు మాట రెండవ సమయల్ గ్రంథం ఐదో అధ్యాయము పదో వచనం సెకండ్ శామ్యుల్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ టెన్త్ వర్స్ దావీదు అంతకంతకు వర్ధిల్లను సైన్యముల అధిపతి యహోవా అతనికి తోడుగా ఉండే వర్ధిల్లడం అంటే అందరికీ ఇష్టం భక్తిహీనులకు ఇష్టం భక్తులకు ఇష్టం వర్ధిల్లాలి అని ఎన్నో మార్గాలు వెతుకుతూ ఉంటారు కానీ ఇక్కడ దావీదును దేవుడు అంతకంతకు వర్ధిల్ల చేసినాడు దావీదుకు దేవుడు తోడై ఉండినాడు దావీదు దేవుని హృదయానుసారుడైన మనుషుడు దేవుని మికటంగా ప్రేమించినాడు అరవై మూడో కీర్తనలో ఈ విధంగా అంటాడు నా ప్రాణము నిన్ను అంటి ఉన్నది కీర్తనలు అరవై మూడు ఎనిమిదవ వచ్చినా మీరు చూసినప్పుడు దేవుని అంటుకున్న వ్యక్తి నా ప్రాణం నిన్ను అంటి వెంబడించున్నది నీ కుడిచే నన్ను ఆదుకొనుచున్నది అండి దేవుని అంటుకున్న వ్యక్తి ఎప్పుడు అతని హృదయము దేవుని ఆశ్రయించింది ఆయన అంతకంతకు వర్ధినాడు దేవుని తోడుతో దేవుని హత్తుకున్నందుకు దేవుని సన్నిధి అతని జీవితంలో ఉండిందని మనం గమనిస్తున్నాం మరి కొంతమంది జీవితాల్లో వర్ధిలడం ఉండదు దే విల్ నెవర్ ప్రాస్పర్ ఎందుకు అని ఆలోచించిన కొందరు మరి దేవుడు లేకనే వర్ధిలినట్టు మనకు అర్థమవుతుంది వీళ్ళు ఇంతగా వర్ధిలినారు వీళ్ళేం భక్తులు కారు కదా మరి భక్తిహీనులు వర్ధిలుతారా భక్తిహీనులు కూడా వర్ధిలుతారు అని పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉంది కానీ వారు త్వరలో వాడిపోతారని ఎంతో ప్రభలి విస్తరించిన చెట్టు వల్ల వర్ధిల్లినా ఒకరోజు లేకపోతారని వాక్యంలో ఉంది ముప్పై ఏడవ కీర్తన ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు వచనాలు సాంగ్స్ థర్టీ సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ అండ్ థర్టీ సిక్స్ భక్తిహీనుడు ఎంతో ప్రబలీనుడుట నేను చూచి ఉంటుంది అది మొలిచిన చోటుని విస్తరించిన చెట్టు వలె వాడు వర్ధిల్లి ఉండాను అయినను ఒకడు ఆ దారిని పోయి చూడగా వాడు లేకపోయాను నేను వెతికితేనే కానీ వాడు కనబడకపోయాను భక్తిహీనుడు కూడా వరదుతాడు కానీ వాడు తొందరలో వాడిపోతాడు ఎందుకంటే దేవుడు వాడిని తోడలేడు నశించిపోతాడు నేను మా నాన్న గురించి ఒక సాక్ష్యం చెప్పాలి పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో మిషనరీ సేవ కొరకు ఆయన కేరళ వదిలిపెట్టి ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వచ్చినాడు అయితే ఎప్పుడు దేవుణ్ణి అంటుకొని బ్రతికినాడు దేవుడు అతను తోడై ఉన్నాడు పిలిచిన దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు సువార్త సేవ కొరకు పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు అప్పుడు బయలుదేరినాడు తల్లి పదహారు సంవత్సరాలు అంటే మరి దేన్ని చూసి అంత విడిచిపెట్టి వచ్చినారు అన్నమాట మరి దేవుణ్ణి ఆశ్రయించడం వారి పద్ధతిగా ఉండేది విశ్వాసంతో బ్రతికినారు దేవుడు వారిని వర్ధిల చేసి ఈ నేటి వరకు కూడా వారు చేసిన సేవను దేవుడు ఫలింపజేస్తున్నాడు అంటే చాలా ఆశ్చర్యం నాకు అలాగే దేవుడు నీతి మంతులను పచ్చిక వలె విస్తరింపజేస్తాడు మనం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూసినప్పుడు రాజులు దేవుణ్ణి ఆశ్రయించి వర్ధిలినారని రెండవ దిన వృత్తాంతములు ఇరవై ఆరు ఐదో వచనం చూసినప్పుడు ఆ రాజు దేవుని ఆశ్రయించినంత కాలము వర్ధిలినాడని మనం వాక్యంలో చూస్తాం రెండవ దిన వృత్తాంతములు ఇరవై ఆరు ఐదో వచనం సెకండ్ క్రానికల్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ఫైవ్ అతడు యహోవాను ఆశ్రయించినంత కాలం దేవుడు అతన్ని వర్ధిల్ల చేశాడు వర్ధిల్లాలి అని మనం కోరుకుంటాం కదా ప్రతి కోణంలో మనం వర్ధిల్లాలి వర్ధిల్లాలి కానీ ఆ వర్ధిల్లడం అనేది దేవుని యొక్క తోడు నీ జీవితంలో ఉంటేనే అది స్థిరమైన వర్ధిల్లడం ఇంకో మాట ఇక్కడ ఉంది రెండవ దిన వృత్తాంతం ఇరవై ఆరు పదిహేనో వచనం చివరి రెండు వరుసలు చూడండి అతడు స్థిరపడు వరకు అతనికి ఆశ్చర్యకరమైన సహాయము కలిగాను గనుక అతని కీర్తి దూరముగా వ్యాపించాను దేవుడు తన బిడ్డలకు ఆశ్చర్యకరమైన సహాయం అందిస్తాడు వారు స్థిరపడే వరకు దేవుడు వారిని చెయ్యి వదలకుండా వారికి వెనువెంటనే వారు మురపెట్టినప్పుడు వెంట వెంటనే సహాయం అందిస్తూ ఉంటాడు ఆశ్చర్యకరమైన సహాయం అందించి వారి కీర్తి దూరముగా వ్యాపింపజేస్తాడు అంటే దేవుడు లేకుండా మనం వర్ధిల్లలేము దేవుని సహాయం మన జీవితంలో కావాలనే జ్ఞానము మనకు ఉండాలి వితౌట్ గాడ్ వీ కె నాట్ ప్రాస్పర్ వితౌట్ గాడ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ నథింగ్ ఈజ్ వర్త్ వైల్ బట్ విత్ హిమ్ ఎవ్రీథింగ్ హెస్ అ మీనింగ్ ఎ పర్పస్ అండ్ ఎఫెక్టివ్నెస్ చూడండి మన జీవితంలో అర్థం పర్థం ఉండాలి మన జీవితాలు ప్రయోజనకరమై ఉండాలి మన జీవితంలో ఒక లక్ష్యం ఉండాలి మన జీవితానికి ఒక ఉద్దేశం ఉండాలి సమర్థవంతమైన జీవితం జీవించాలంటే దేవుడు కావాలి 
దేవుడున్న చోట అభివృద్ధి ఉంది మరి కీర్తనలు పద్నాలుగు చూసినప్పుడు బుద్ధిహీనుడు దేవుడు లేడని అంటాడంట బుద్ధిహీనుడు అనుకుంటాడు అంతా నా వల్లే జరుగుతుంది దేవుడు అవసరం లేదు నాకు దేవుడు లేకుండా నేను బ్రతకగలను అనుకుంటాడు కానీ వాడు తెలివి వాళ్ళ వాడు దిక్కుమాలిన వాడని మనకు అర్థమవుతుంది కీర్తనలు పద్నాలుగు ఒకటి చూడండి దేవుడు లేడని బుద్ధిహీనులు తమ హృదయంలో అనుకుంది మనం నిరంతర ప్రార్థన ఇరవై నాలుగు గంటలు చేస్తుంటే కొందరికి అర్థం కాదు ఏంటి వీళ్ళు ఇరవై నాలుగు గంటలు పని పాటు లేకుండా ప్రార్థన చేస్తున్నారు అని అనుకోవచ్చు కానీ మనమే జ్ఞానవంతులం మనకు తెలుసు మన సహాయం దేవుని ఎదురు నుండి వస్తుంది మనం వర్ధిల్లడం దేవుని ఎదురు నుండి వస్తుంది మన హెచ్చు దేవుని వల్ల కలుగుతుంది మనల్లో మన కుటుంబాలను దీవించాలంటే మనకు దేవుడు కావాలి దేవుడు మనకు తోడు ఉండాలి బుద్ధిహీనుడు అనుకుంటాడు దేవుడు ఎందుకు అన్నీ నేను చేసుకుంటాను కదా బుద్ధిమంతుడు అనుకుంటాడు దేవునికి వేరుగా ఉండి నేను ఏం చేయలేను అనుకుంటాను దేవుడు లేడని బుద్ధిహీనులు తమ హృదయంలో అనుకుందరు వారు చెడిపోయిన వారు అసహ్య కార్యములు చేయుదురు మేలు చేయవాడు ఒకడినో లేడు వివేకం కలిగి దేవుని వెతుకు వారు కలరేమో అని ఏహో వా ఆకాశం నుండి చూసి నరులను పరిశీలించారు వారందరూ దారి తొలగి బొత్తిగా చెడి ఉన్నారు మేలు చేయవారు ఎవరు లేరు ఒక్కడైనా లేడు చూడండి దేవుడు లేకుంటే ఎంత భ్రష్టత్వం మన జీవితంలోకి ప్రవేశిస్తుంది దేవుడు ఉంటే మన జీవితాలు ఎంత క్రమంగా ఉంటుంది కదా ఎంత అర్థవంతంగా ఉంటుంది అందుకే దేవుని కలిగిన జనులు ధన్యులని వాక్యంలో దేవుని కలిగిన జనులు వారు వర్ధిల్లుతారు అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబుల దేవ అని మనం ప్రార్థిస్తాం కదా నేను ఈ ఉదయకాలం ధ్యానించినప్పుడు అబ్రహాంకు దేవుడు తోడై ఉండినాడు అబ్రహాంతో సెలవిచ్చినాడు నువ్వు నా సన్నిధిలో నిందారహితంగా నడుచుకో నేను నిన్ను గొప్పగా అభివృద్ధి చేస్తాను నేను గొప్పగా నిన్ను వర్ధిల చేస్తాను ఆ మాట చదువుతున్నాను నాది కాండ పదిహేడు అబ్రాము తొంభై తొమ్మిది ఏండ్ల వాడైనప్పుడు యహో అతనికి ప్రత్యక్షమై నేను సర్వ శరీరుల దేవుడను నా సన్నిధిలో నడుచుచు నిందారహితుడమై ఉండు నాకును నీకును మధ్య నా నిబంధనను నియమించి నేను అత్యధికంగా అభివృద్ధి పొందించేదని అతనితో చెప్పాను ఈరోజు దేవుడు కొందరితో మాట్లాడుతున్నాడు చాలా నీరసించిపోయినారేమో చాలా వ్యాకుల పడుతున్నారేమో చాలా వ్యసన పడుతున్నారేమో ఎందుకు నేను అభివృద్ధి పొందడం ఎందుకు నా కుటుంబం అభివృద్ధి పొందడం లేదు ఎందుకు మేము పైకి రావడం లేదు ఎక్కడేసిన గొంగడ ఉన్నట్టే అక్కడే ఉన్నాం ఎందుకు ఎందుకంటే నువ్వు మరి ఇవన్నీ వినాలి దేవుని వాక్యం ఆయన అబ్రహాంకు దేవుడై ఉండినాడు సాకుకు దేవుడై ఉండినాడు యాకోకు దేవుడై ఉండినాడు తోడుగా ఉండి వర్ధిల్ల చేసినాడని పరిశుద్ధ గ్రంథం సెలవిస్తుంది నా సన్నిధిలో నువ్వు నడుస్తూ నిందారహితంగా ఉండు చాలు నాకును నీకును మధ్య నా నిబంధనను నేను నియమించి నిన్ను అత్యధికంగా అభివృద్ధిపరుస్తాను మనకు హెచ్చు రావడం లేదు మనం అభివృద్ధి పొందడం లేదు మన పిల్లలు బాగుపడడం లేదంటే మనము స్వపరీక్ష చేసుకోవాలి వాక్యం అనే అర్థంలో దేవుడు మన పితరుల దేవుడు యుగ యుగములకు దేవుడు ఆయన నీతి పిల్ల పిల్ల తరానికి ఆయన కనపరచగలడు అలాగే మనము ఇస్సాకు జీవితంలో చూసినాము ఆవి కాండము ఇరవై ఆరు పన్నెండు పదమూడు చూసినప్పుడు ఇస్సాకుకు దేవుడు తోడై ఉండినాడు తండ్రి అయిన అబ్రహాంకు దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని తన కుమారుడైన ఇస్సాకు పట్ల కూడా నెరవేరుస్తున్నాడు అందుకే నేను నీ తండ్రి దేవుడను నీ తండ్రి అయిన అబ్రహాము దేవుడను నేను నీకు తోడై ఉన్నాను కనుక భయపడకు నా దాసుడైన అబ్రహాంను బట్టి నిన్ను ఆశీర్వదించి నీ సంతానంను విస్తరింపజేసేదనని ఆది కాండం ఇరవై ఆరు ఇరవై నాలుగు వచ్చిన చూస్తున్నాం ఇస్సాకు ఏ పని చేసినా వర్ధిలేనాడు పన్నెండో వచ్చిన ఇస్సాకు ఆ దేశమందున్న వాడై విత్తనం వేసి ఆ సంవత్సరం నూరం తల ఫలం పొందినాడు దేవుడు ఆశీర్వదించినాడు కనుక మనుషుడు మిక్కిలు గొప్పవాడైనాడు మిక్కిలు గొప్పవాడ వారు క్రమక్రమంగా అభివృద్ధి పొందుచు వచ్చినాడు అభివృద్ధి గురించి మనం ధ్యానిస్తున్నాం దేవుడు తోడు ఉంటే మన చేతి పనులను దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు మనం నడిచే మార్గాన్ని దీవిస్తాడు మనం యోచించిన కార్యాలను స్థిరపరుస్తాడు దేవునికి అంటుకొని ఉండాలి అలాగే మనం చూస్తున్నాం ఆ యాకోబ యొక్క జీవితంలో దేవుడు ఏమంటాడు ఆది కాండం ఇరవై ఎనిమిదిలో పద్నాలుగో వచ్చిన నీ సంతానం భూమి మీద లెక్కకు ఇసుక రేణువుల వలె అవును నువ్వు పడమటి తట్టును తూర్పు తట్టును ఉత్తర తట్టును దక్షిణ తట్టును వ్యాపించదు భూమి యొక్క వంశములన్నీ నీ మూలంగాను నీ సంతానం మూలంగాను ఆశీర్వదింపబడు ఇదిగో నేను నీకు తోడై ఉండి నువ్వు వెళ్ళు ప్రతి స్థలమందు నిన్ను కాపాడుచు ఈ దేశమునకు నిన్ను మరల రప్పించదు నేను నీతో చెప్పినది నెరవేర్చు వరకు నిన్ను విడవనని చెప్పాను దేవుడు స్తోత్రం హలెలుయ దేవుడు మాట ఇస్తే ఆ మాట మన జీవితాల్లో నెరవేరే వరకు మనల్ని విడిచిపెట్టాడంట మనం విడిచిపెడతామేమో కానీ దేవుడు మనల్ని వర్ధిల్ల చేసేంత వరకు 
అతను మనల్ని విడిచిపెట్టడాన్ని వాక్యంలో చూస్తుంది అదే ఈరోజు జీవపు మాట దావీదు అంతకంతకు వరది లేదు సైన్యములకు అధిపతి యహోవా అతనికి తోడై ఉండే ఎంత గొప్ప మాట అంతకంతకు వర్ధిలా అని ఆశపడుతున్నావా తప్పకుండా దేవుడు దీవిస్తాడు దావీదును దీవించినాడు ఆశీర్వదించినాడు అభివృద్ధిపరిచినాడు రెండవ సమయాల గ్రంథం దావీది యొక్క మరి పూర్వస్థితి ఏంటి దేవుడు దీవించిన విధానం మనము ఆలోచిస్తే చాలా ఆశ్చర్యం అవుతుంది రెండవ సమయల గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వర్షం కాబట్టి నీవు నా సేవకుడు దావీతో ఇలా చెప్పాము సైన్యములకు అధిపతి యహోవా నీకు సెలవిచ్చినదేమనగా గొర్రెల కాపులో నున్న నిన్ను గొర్రెల దొడ్డిలో నుండి తీసి ఇస్రాయేల్ అన్న జనుల మీద అధిపతిగా నియమించింది నీవు పోవు చోట్ల నెల్లన్ని తోడుగా ఉండి నీ శత్రులందరినీ ఎదుట నిల్వకుండా నిర్మూలం చేసి లోకంలోని ఘనులైన వారికి కలుగు పేరు నీకు కలుగజేసి ఉన్నా ఎక్కడ నువ్వు వెళ్తే నేను అక్కడ తోడు ఉంటాను నీ అసలు నేను గొర్రెల దొడ్డిలో నుండి తీసి ఇస్రాయేలు రాజుగా నియమించినాను కదా అది ఎంత గొప్ప కార్యం మన పూర్వస్థితి కొన్నిసార్లు మర్చిపోతాం ఇక్కడ నుండి వచ్చినాం నువ్వు ఏ గుంట నుండి త్రవ్వబడితే ఏ బండ నుండి చెక్కబడితే ఎప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దావీదును దేవుడు గొర్రెల దొడ్డిలో నుండి తీసుకొని వచ్చి అంతకంతకు వర్ధిల్ల చేసినాడు రాజుగా నియమించినాడు ఇస్రాయేల్లకు అధిపతిగా నియమించినాడు ఒక మహారాజు దావీద్ అయిపోయినాడు మహారాజు అయిపోయినాడు నలభై ఆరో కీర్తన ఏడో వర్షంలో మనం చూస్తాం సైన్యపుల అధిపతి యహోవా మనకు తోడై ఉన్నాడు ఆపత్కాలంలో నమ్ముకునదైన సహాయకుడై ఉన్నాడు దేవుడు మనకు ఆశ్రయము దుర్గమునై ఉన్నాడు మనం భయపడకూడదు కావున భూమి మార్పును అందినాను నడి సముద్రంలో పర్వతములు మునిగినాను వాటి జలములు ఘోషించు నురువు కట్టినాను ఆ పొంగునకు పర్వతములు కదిలినను మనం భయపడం మంచి కీర్తన ఇది ఇది కూర కుమార్లు రచించిన కీర్తనలు ఇలాగంటున్నారు మరి ఎందుకు ఇంత ధైర్యం వెళ్ళకుంది అని అంటే ఏడవ వచ్చినంలో దాని జవాబు సైన్యములకు అధిపతి యహోవా మనకు తోడై ఉన్నాడు యాకోబ్ యొక్క దేవుడు మనకు ఆశ్రయమై ఉన్నాడు అండి దేవుని తోడు వర్ధిల్లడానికి ఒక పెద్ద కారణం దేవుని తోడు నిర్భయంగా నివసించడానికి ఒక కారణం ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఇస్ సో ప్రెషియస్ అందుకే దేవుని అంటి జీవించాలని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం దేవుని స్తోత్రం యోసేపు జీవితం చూసినప్పుడు కూడా దేవుడు అతని తోడై ఉండి అతన్ని వర్ధిల్ల చేసినాడని ఆది కాండము ముప్పై తొమ్మిది రెండవ వర్షంలో మనం చూస్తాం ఎక్కడ వెళ్తే అక్కడ అభివృద్ధి ఎక్కడ అడుగు పెడితే అక్కడ నేతిలో అడుగు పెట్టినట్టే అంటే అంతగా సంపన్నత అంతగా దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం యోసేపు అనుభవించినాడు ముప్పై తొమ్మిది ఆది కాండం రెండవ యహోబా యోసేపునకు తోడై ఉండను గనుక అతడు వర్ధిల్లుచు తన యజమానుడు ఆ ఎగుప్తిని ఇంట ఉండెను దేవునికి స్తోత్రం దేవుడు ఈ వాక్యాన్ని దీవించిన కాక ఈరోజు నీకు అభివృద్ధి పొందాలి నేను వృద్ధి పొందాలి నేను పైకి రావాలి అంటే దేవుని సహాయం నీకు అవసరమని జ్ఞాపకం చేస్తున్నా ఒక పాట నేను పాడతాను ఇది వెయ్యి పాటల పుస్తకంలో ఐదు వందల ఇరవై ఐదో పాట ఈ పాట చాలా అర్థవంతంగా ఉంది అందుకే పాడాలని ఆశిస్తున్నాను నీకు కోట్లాది ఐశ్వర్యం ఉన్న ప్రభు లేని జీవితం శూన్యం సొలమోను ఐశ్వర్యం ఎప్పుడు కోరుకోలేదు ఆయుస్సును కూడా కోరుకోలేదు కానీ జ్ఞాన వరాన్ని అడిగినాడు అట్టి జ్ఞానాన్ని మనం ప్రతిరోజు అడగాలి ధాన్యాలు ఎంత వైభవంతో కూడా ఉండినా ఆహారం అడగలేదు కానీ దర్శన వరం అడిగినాడు ఆ దర్శన భాగ్యం నాకు దయచేయమని అడగాలి యోసేపును పాపము వెంటాడిన పాపాన్ని బానిస కాలేదు శారీరకమైన వాంచలకు లొంగిపోలేదు దేవుని ఆజ్ఞాన్ని నేను మీరని అన్నాడు దేవుని తోడు నాకు కావాలన్నాడు అట్టి నిగ్రహ శక్తి కలిగినందుకు యోసేపు దేవుడు తన తోడునిచ్చినాడు వర్ధిల్ల చేసినాడు కోట్లాది ఐశ్వర్యము నాకు ఉండి నా ప్రభు నీవు లేక నా జీవితము శూన్యమే కదా కోట్లాది ఐశ్వర్యము నాకు ఉండి నా ప్రభు నీవు లేక నా జీవితము శూన్యమే కదా సొలమోను ఐశ్వర్యము కోరుకోలేదు ఆయుస్సును కావాలని అడుగలేదుగా సొలమోను ఐశ్వర్యము కోరుకోలేదు ఆయుస్సును కావాలని అడుగలేదుగా జ్ఞానవరముతో నన్ను నింపమన్నాడే జ్ఞానవరముతో నన్ను నింపమన్నాడే ఆ జ్ఞానము నాకు దయచేయుమా 
అజ్ఞానమునాకు దయచేయుమా కోట్లాది ఐశ్వర్యము నాకు ఉండి నా ప్రభు నీవు లేక నా జీవితము శూన్యమే కదా నీవు లేక నా జీవితము శూన్యమే కదా దాని ఏళ్ళు వైభవముతో ఉండి నా కూడా ఆహారము కావాలని అడుగలేదుగా దాని ఏళ్ళు వైభవముతో ఉండి నా కూడా ఆహారము కావాలని అడుగలేదుగా దర్శనవరముతో నన్ను నింపమన్నాడే దర్శనవరముతో నన్ను నింపమన్నాడే ఆదర్శన భాగ్యము దయచేయుమా ఆదర్శన భాగ్యము దయచేయుమా కోట్లాది ఐశ్వర్యము నాకు ఉండి నా ప్రభు నీవు లేక నా జీవితము శూన్యమే కదా కోట్లాది ఐశ్వర్యము నాకు ఉండి నా ప్రభు నీవు లేక నా జీవితము శూన్యమే కదా యోసేపును పాపము వెంటాడినా శారీరక వాంచలకు లొంగలేదుగా యోసేపును పాపము వెంటాడినా శారీరక వాంచలకు లొంగలేదుగా నా దేవు నా జ్ఞను మీరనన్నాడే నా దేవు నా జ్ఞను మీరనన్నాడే ఆ నిగ్రహ శక్తితో నన్ను నింపుమా ఆ నిగ్రహ శక్తితో నన్ను నింపుమా కోట్లాది ఐశ్వర్యము నాకు ఉండి నా ప్రభు నీవు లేక నా జీవితము శూన్యమే కదా కోట్లాది ఐశ్వర్యము నాకు ఉండి నా ప్రభు నీవు లేక నా జీవితము శూన్యమే కదా ప్రార్థన చేసుకున్నాం దావిదు అంతకంతకు వరది అయినాడు సైన్యములకు అధిపతి ఏహోవా అతనికి తోడుగా ఉండేనని రెండవ సమయంలో ఐదు పది అవును దావీదు గుర్రెల దొడ్డిలో నుండి తీయబడినాడు ఇస్రాయల్కు అధిపతిగా నియమింపబడినాడు దేవుడు అతని తోడై ఉండినాడు అతడు వర్ధిలినాడు అతడు పోవు చోట నెల్లను మంచి పేరు ఖ్యాతిని దేవుడు అతనికి అనుగ్రహించినాడు నీవు లేక మా జీవితం శూన్యం అని ఈ ఉంటేనే మేము ధన్యులం అవుతాం ఈ హోవా తమకు దేవుడుగా గల జనులు ధన్యులని వాక్యములను అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబులకు వాగ్దానాలు ఇచ్చి వారి తోడుగా ఉండి వారిని వర్ధిల చేసినవని వాక్యం నుండి మేము చదువుతున్నాం మా కష్టం చేత మేము పైకి రాలేము ప్రభు ఎహోవా ఆశీర్వాదమే ఐశ్వర్యం ఇస్తుంది నరుని కష్టం చేత ఆశీర్వాదం ఎక్కువ కాదన్నాం యథార్థవంతుల గుడారము వర్ధిల్లుతుందని వాక్యంలో చూస్తున్నాం వెదజల్లి అభివృద్ధి పొందు వారు కలరు తగిన దానికంటే తక్కువ ఇచ్చి లేవుకి వచ్చి వారు కూడా కలరని వాక్యంలో మేము చూస్తున్నాం ఆ జీవితానికి ఒక అర్థము ఉండాలంటే నీవు మాకు తోడు ఉండాలి మేము ప్రయోజనకరమైన వ్యక్తులుగా ఉండాలంటే నీవు మాకు తోడు ఉండాలి మా లక్ష్యం మా ఉద్దేశం నీవై ఉండాలి మేము సమర్థవంతమైన జీవితం జీవించాలంటే నీ సన్నిధి మాకు చాలా అవసరం ప్రభు నీవు లేకుండా మా బ్రతుకులు వర్ధిల్లవు ప్రభు నైనానికి స్తోత్రం సైన్యంలకు అధిపతి యహోవా మనకు తోడై ఉన్నాడు యాకోబు దేవుడు యాకోబు యొక్క దేవుడు మనకు ఆశ్రమమై ఉన్నాడని చెప్పగలిగే రీతిగా మేము దేనికి భయపడకుండా నిర్భయులమై మాకు దేవుడు తోడున్నాడు మా పనులన్నీ సఫలపరుస్తాడు మా కష్టార్జితాన్ని దీవిస్తాడు ఆయన సన్నిధి మాకు చాలు అనే జ్ఞానము మాకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను ఈరోజు దేవుని వాక్యం విన్న ప్రతి ఒక్కరిని కూడా మీరు ఆశీర్వదించమని మేము నిన్ను ఆశ్రయించినంత కాలం మమ్మల్ని వర్ధిల్ల చేస్తావు కనుక నిన్ను ఆశ్రయించే జ్ఞానం మాకు దయచేయమని ప్రతి ఒక్కరిని ప్రభు తండ్రి నీ చిత్తానుసారంగా ప్రవర్తించటకు తెలివి దయచేయమని ఈరోజు దేవుని వాక్యం వింటున్న ప్రతి ఒక్కరి తల మీద నీ పరిశుద్ధమైన హస్తం ఉంచి వారిని గొప్పగా ఆశీర్వదించాను వర్ధిల్ల చేయమని ఆత్మలోను మరి తండ్రి ఈ లోక రీతిగాను వారు వర్ధిల్లాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను నీ ఆత్మ వర్ధిల్లుచున్న ప్రకారం నువ్వు అన్ని విషయంలో వర్ధిల్లాలి అని మేము ప్రార్థిస్తున్నాము ప్రభు అని స్తోత్రం అన్ని విషయంలో వర్ధిల్లుటకు మాకు కృప దయచేయమని ఏసు పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమెను దేవుడు మనందరినీ వర్ధిల్ల చేయను గాక ఆమెను గాడ్ బ్లెస్ యూ